Hello everyone. So here we continue our chapter that is conservation of biodiversity. But before starting today's session, just have a quick recap on the previous content which we have studied in previous classes. So in previous classes we have studied that species is a group of populations which are capable of integrating. Means जैसे ग्रुप के सारे मेंबर आपस में ही इंटरब्रीडिंग करते हैं मीन ब्रीडिंग करते हैं उस ग्रुप ऑफ मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं स्पीशीज देयर आर एंडेमिक स्पीशीज व्हिच आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया एरिया मींस किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी स्पीशीज जो पर्टिकुलर किसी एरिया में ही पाई जाती हैं उस एरिया के अलावा वो कहीं और नहीं पाई जाती उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज आफ्टर दिस देयर आर सम प्रोटेक्टिव एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन व्हिच सेंचुरीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग वॉशिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड नेशनल पार्क्स आर दोस एरियाज व्हिच प्रिजर्व फ्लोरा फोना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया Right. After this, today we will study about extinct species. Extinct species, बच्चे वो species होती हैं plants और animals की, which are lost forever. Means जो कभी पहले के time में पाई जाती थी, but आज की date में वो कहीं नहीं पाई जाती. Now they are represented by fossils only. अभी हमारे पास होते सिर्फ fossils हैं जो preserve हमने करके रखे हुए हैं. अदरवाइज उनका कोई लिविंग प्रूफ हमारे पास नहीं है एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटेंट स्पीशीज आर आर्क्यो ऑप्टेरिक्स आर्क्यो ऑप्टेरिक्स बच्चे एक तरीके का बर्ड था जो कि देखने में डायनासोर जैसा लगता था और डायनासोर तो आपको पता ही है कि एक्सटेंट हो ही चुके हैं पहले के टाइम में एक्सिस्ट करते थे बट आज की डेट में एक्सिस्ट नहीं करते एक बर्ड है डोडो जो कि 1680 में गायब हुआ था मॉरिशियस से और उसके एक्सटिंक्ट होने का जो रीजन था वो ये था कि उसका जो हैबिटेट था वो पूरी तरीके से लॉस हो चुका था इसके अलावा कुछ प्लांट्स हैं लाइक नीलगिरी हॉली एंड क्रैप एंसी फ्रॉम इंडिया हैव बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली मींस ये जो दो प्लांट्स हैं ये भी रिसेंटली में ही इंडिया से क्या हुए एक्सटिंक्ट हुए राइट अब ये स्पीशीज वो है जो पूरी तरीके से तरीके से अर्थ पे से गायब हो चुकी हैं आज की डेट में इनका कोई भी लिविंग प्रूफ अर्थ पे नहीं पाया जाता इसके अलावा कुछ स्पीशीज होती है जिनको हम थ्रेटेड स्पीशीज की कैटेगरी में रखते हैं थ्रेटेड स्पीशीज आर दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हूज मेंबर्स आर ग्रेटली रिड्यूज इन नंबर आर नियरिंग एक्सटेंशन आर कॉल थ्रेटेड स्पीशीज मीन्स जिन पॉपुलेशन का जो नंबर है वो इतना कम हो गया है कि अगर इसी तरीके से सब चीजें चलती रही तो वो टाइम दूर नहीं है जब ये जो स्पीशीज है ये भी क्या हो जाएंगी एक्सटेंट हो जाएंगी राइट तो इसलिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जिसको हम आज के डेट में वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी बोलते हैं उन्होंने थ्रेटेड स्पीशीज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्या करा हुआ है डिवाइड किया हुआ है सो द फर्स्ट कैटेगरी विच बिलोंग्स टू थ्रेटेड स्पीशीज इज एंडेंजर्ड स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज में वो स्पीशीज आती है विच आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव एंड विल सून बिकम एक्सटेंट इफ द पॉजिटिव फैक्टर्स कंटिन्यू मीन्स जिन फैक्टर्स से जिन चीजों की वजह से उन स्पीशीज को हार्म हो रहा है अगर वो फैक्टर्स इसी तरीके से कंटिन्यू रहे तो वो स्पीशीज जल्दी ही क्या हो जाएंगी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी फॉर एग्जाम्पल एशियाटिक लॉयल लॉन्टेड मका क्रोकोडाइल ब्लू वेल एंड इंडियन माइनोसॉर्स आर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज राइट सो इन एंडेंजर्ड स्पीशीज की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अदरवाइज दे विल बिकम सून एक्सटेंट आफ्टर दिस सेकेंड कैटेगरी इज वनरेबल स्पीशीज 
वनरेबल स्पीशीज बच्चे वो स्पीशीज होती है जिनकी पॉपुलेशन अभी तो ठीक ठाक है बट अगर पॉजिटिव फैक्टर्स इसी तरीके से कंटिन्यू रहे तो ये जल्दी ही एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाएंगी राइट एंडेंजर्ड मतलब जो एक्सटेंट होने वाली होती है तो वनरेबल वो स्पीशीज होती है जो घट जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही होती है बट अभी एंडेंजर्ड नहीं हुई होती राइट फॉर एग्जाम्पल चिंकारा ब्लैक पक एंड गोल्डन लंगूर आफ्टर दिस रेयर स्पीशीज रेयर स्पीशीज बच्चे देखो नाम से ही पता चल रहा है रेयर मीन्स विच इज नॉट अवेलेबल इन प्लेटिंग जो बहुत कम होता है हमारे पास सो so, ये जो स्पीशीज होती है ये बहुत स्मॉल नंबर में एग्जिस्ट करती है और पर्टिकुलर जगहों पर ही पाई जाती है तो क्योंकि ये बहुत कम होती है तो इनको कंजर्व तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ता है सो एग्जाम्पल आर वाइल्ड पेपेलो एशियाटिक वाइल्ड एस एंड गोल्डन कैप आफ्टर दिस हेयर इज द टॉपिक द रेड डेटा बुक अब हमें पता चल गया कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत जरूरी है तो डब्ल्यू सी यू मीन्स वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ने अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक बुक बनाई हुई है जिसे हम बोलते हैं रेड डेटा बुक रेड डेटा बुक के अंदर बच्चे वो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के विच आर अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन और आर रेयर एंड वनरेबल फॉर एक्सटेंशन मीन्स जो स्पीशीज एंडेंजर्ड है जो वनरेबल है और जो रेयर है जो तीनों स्पीशीज अभी हमने पीछे पड़ी उन तीनों ही स्पीशीज के जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है वो इस रेड डेटा बुक में रिकॉर्डेड है रेड डेटा बुक को वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन मेंटेन करता है स्विट्जरलैंड से ये बुक जो होती है हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेटस ऑफ थ्रेट एंड स्पीशीज एंड गाइड्स देयर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स मीन्स कौन कौन सी स्पीशीज कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी पाई जाती हैं और उनको कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं तो इस बुक में वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं इसके बाद सिर्फ इन्हीं चीजों के अलावा कुछ इंडिया ने इनिशिएट किए थे गवर्नमेंट ने जिससे कि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रिजर्व कर सके कंजर्व कर सके सो so, उन प्रोजेक्ट में से उन इनिशिएटिव्स में से कुछ इनिशिएटिव्स थे प्रोजेक्ट टाइगर डिलॉन प्रोजेक्ट प्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट हिमालयन मस्टिया प्रोजेक्ट राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट तो जिन जिन एनिमल्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट बेस्ड थे उन एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट्स जो थे वो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे सो so, इसमें से दो प्रोजेक्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट Project Tiger was launched in 1973 to save tigers from poaching. Poaching means illegal hunting. इस tiger का purpose ये था कि हम tigers की illegal hunting को बंद कर सके और tigers को illegal hunting से protect protect कर सके. Under this project, 49 tiger reserves has been established in India. Gil Lion Project. This project was started by the government of Gujarat in 1972 to protect the Asiatic lion. Right? After this, legal provisions for conservation of biodiversity. In our country, several legal provisions or acts related to conservation of wildlife and forest have been enacted by government of India. Is प्रोविजन के अंदर दो एक्ट इंक्लूड होते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो था वो बेसिकली फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए था इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का पर्पज क्या था क्रिएट एंड मैनेज रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट इनका पर्पज ये था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए रिजर्व फॉरेस्ट बनाए और विलेज फॉरेस्ट बनाए और उनको मैनेज भी करें कंजर्व फॉरेस्ट एज अ नेचुरल हेरिटेज हम फॉरेस्ट को इस तरीके से प्रिजर्व करके रखें कि वो हमारे लिए एक नेचुरल हेरिटेज है कंट्रोल मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमें 
उन प्रोडक्ट्स के मूवमेंट को कंट्रोल करना है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा रेट से होता है अगर हम उस चीज को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी डिफॉरेस्टेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी कंट्रोल एंड रेगुलेट कैटल ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट जो लोग कंटिन्यूसली कैटल ग्रेजिंग को कराते थे फॉरेस्ट में उनको भी कंट्रोल करना है क्योंकि इससे क्या होगा हमारा फॉरेस्ट जो होगा वो कंजर्व हो जाएगा आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग ऑफ द लिस्टेड थ्रेटन स्पीशीज मीन्स जो भी स्पीशीज रेड डेटा बुक में थ्रेटन कैटेगरी में थी एंडेंजर्ड कैटेगरी में थी उनकी हंटिंग को पूरी तरीके से क्या करना रोकना है जिससे कि उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व कर सके सेटिंग अप एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व अगर हम इस सारे प्रोटेक्टिव एरिया को बनाएंगे इनको मैनेज करेंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन होगी वाइल्ड लाइफ की वो अच्छे से कंजर्व हो सकती है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग कैप्टिव ब्रीडिंग बेटे मैंने आपको बताया था जैसे जू में हम जो एनिमल्स होते हैं उनको कैप्टिविटी में रखते हैं कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है केज में रखना राइट तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब जितने जितने एनिमल्स केज में रहते हैं उनको कंट्रोल करना मीन्स ज्यादा से ज्यादा एनिमल जो है वो नेचुरल हैबिटेट में रहे अपने आप को सेफ समझे और वहां पे ब्रीड करे इंस्टेड ऑफ ब्रीडिंग इन दी केज राइट थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट एंड नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल इट मीन स्पेसिफिक प्लांट्स और एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट्स को हमें क्या करना है प्रोटेक्ट करना है जिससे कि प्लांट्स की पॉपुलेशन और एनिमल्स की पॉपुलेशन अच्छे से कंजर्व हो सके सो बाय दिस वी हैव यू कम्प्लीटेड दिस चैप्टर एंड जस्ट यू कैप्चुलेट द कंटेंट विच वी हैव स्टडी इन दिस चैप्टर so in this chapter we studied that biodiversity means the variety of plants animals and microorganism habitat loss deforestation overgrazing pollution hunting are causes of biodiversity loss third wildlife comprises all plants animals and other organisms found in forest fourth wildlife can be conserved by establishing protected areas captive breeding preventing hunting etc fifth plants and animals of a particular area constitutes its flora and fauna kisi particular area ke plants ko hum flora bolte hain aur usi particular area ke animals ko hum fauna bolte hain a wise and judicious use of all our resources is called conservation The red data book contains information about different threatened species and last is Forest Conservation Act and Wildlife Conservation Act are meant to protect biodiversity thank you so much everyone